ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും പൊതുവായ വിവരണങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വിവരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദശാകാലങ്ങളിലും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഏതാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന രത്നങ്ങൾ അതുപോലെ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഫലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ദശാകാലങ്ങൾ ആ ദശാകാലങ്ങളിൽ നടത്തേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുന്തം പോലെ മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശവീഥിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് തൃക്കേട്ട എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം രക്ഷാ കങ്കണമാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാളിൽ ജനിച്ചവൻ സുന്ദരനും നല്ല തലമുടിയുള്ളവനും ഉയർന്ന നാസിയുള്ളവനും വിദ്വാൻമാരാലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് ആഹാരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരും വിദ്വാനും ചുവപ്പ് കലർന്ന ശരീരമുള്ളവരുമാണ് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർ തൃക്കേട്ടക്കാർ പൊതുവെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏത് ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ചെയ്യുന്ന ജോലി യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് നേരം പോക്ക് പറയാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് തനിക്ക് പിടിക്കാത്തതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുമായ കാര്യം കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് തുറന്നു പറയുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് വാക്കു തർക്കങ്ങൾ വന്നാൽ ഉടനുടൻ ഉള്ളയ്ക്കുപ്പേരി പോലുള്ള മറുപടി ഇവർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കണക്കിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇവർക്ക് വളരെയധികം സാമർഥ്യമാണ് ഇവർ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കാനും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലെങ്കിലും പെരുമാറ്റം വളരെ ക്രൂരമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും ധൃതിയും മുൻകോപവും തുറന്ന പെരുമാറ്റവും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഈ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ഇവരുടെ കഴിവ് മന്ദീഭവിക്കുകയേ ഇല്ല രാപകൽ നോക്കാതെ അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് പ്രായോബുദ്ധി ഇവരിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പരുഷമായി കുത്തുവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ഗൂഢാർത്ഥം വെച്ചുമൊക്കെ ഇവർ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇവരെ സാധാരണ നല്ല കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത് ദുർനടപടിക്കാരായ തൃക്കേട്ടക്കാരും കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇവർക്ക് സ്നേഹിതന്മാർ വളരെ കുറവുള്ളവരാണ് ഇവർ അടിക്കരി അഭിപ്രായം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പല കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തക്ക അറിവുള്ളവരുമാണ് ഈ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തളരാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ശത്രുക്കളെയും നന്നായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർ എത്ര ഉപദേശിച്ചാലും അതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നലുണ്ടായാലും അവരവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിപരീത ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതും സമാധാനമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങ് നടന്നോളൂ ഇവരുടെ ആത്മാഭിമാനം ചിലപ്പോൾ ദുരഭിമാനം പോലെ ആകാറുണ്ട് ബന്ധുക്കളോയോ സ്വജനങ്ങളെയോ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് വലിയ ഉപകാരങ്ങളോ പ്രയോജനങ്ങളോ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാറും കുറവാണ് സ്വന്തം പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടും മാത്രമേ ഇവർക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള അരനാഴികയും മൂല നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലുള്ള അരനാഴികയും കൂടി ചേർന്ന സമയം തീരെ നന്നല്ല അഭുക്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ദോഷ സമയത്ത് ജനിക്കുന്നവർ വംശവിനാശകരും ദുർമാർഗികളുമായിട്ട് മാറാറ് പതിവുണ്ട് അവർ നാടും വീടും വിട്ട് അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവരായിട്ടും മാറാറുണ്ട് അത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ജനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി തൃക്കേട്ടക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ദോഷമുള്ളവരല്ല തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ച കാലഹോരയിൽ ജനിക്കുന്ന ആളിന് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് നാശം സംഭവിക്കാൻ പതിവുണ്ട് ഏകദേശം അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമേ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുവരെ ജീവിതം ജയപരാജയങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമായിട്ടാണ് ഭവിക്കാറ് പൊതുവെ വലിയ ഗൗരവ സ്വഭാവക്കാരായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവരെ ശുദ്ധാത്മാക്കളും
ചെയ്യും ഇവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരമാവധി വഴങ്ങി കൊടുക്കത്തില്ല ഇവർക്ക് മംഗല്യഭാഗ്യം സ്വല്പം വൈകിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുക എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ചില അവസരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും നിസ്സഹായതയും നിമിത്തം പരസഹായം തേടേണ്ടതായി വരാറും പതിവുണ്ട് ഇവർ പഠിക്കുന്നതിന് വളരെ സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് തൃക്കേട്ടയുടെ നക്ഷത്രാധിപൻ ബുധൻ വിദ്യാകാരകനായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ചില കേട്ടക്കാരെ നല്ല ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും പത്രപ്രവർത്തകരും ഗ്രന്ഥാന്വേഷികളായിട്ടുള്ള നിരൂപകരുമൊക്കെ ആകാറുണ്ട് ഇവർ വളരെ അഭിമാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് സംസാര ശൈലിക്ക് നല്ല മൂർച്ച ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലർ ജന്തുക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് പൂച്ച പട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നതിൽ വളരെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മുൻകോപവും എടുത്തിയാട്ടവും വീണ്ടു വിചാരമില്ലാത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വഭാവവും കാള പറ്റാതെ കേട്ടാൽ തന്നെ കയറെടുക്കുന്ന സ്വഭാവവും ഇവർക്ക് വളരെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു തൃതി വളരെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഹൃദയചാഞ്ചല്യവും മനസ്ഥിരതയില്ലായ്മയും ഇവരിൽ കണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയത്തുമില്ല ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയവും സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കത്തില്ല മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യം ഉടനെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ധൃതിയാണ് ഈ ദൗർബല്യം ഇവരെ പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചാടിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വിപരീത പരിതിസ്ഥിതികളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കത്തക്ക മനഃശക്തിയും തൻ്റേടവും ഇവർക്ക് വളരെ കുറവാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് വലിയ ഗംഭീരന്മാരെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും വിഷമം പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇവർ പകറിപ്പോകാറാണ് പതിവ് അഹങ്കാരികളാണെന്ന് പുറമേ തോന്നുമെങ്കിലും ഇവരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ കട്ടിയില്ലായ്മ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും സ്വതവേ എടുത്തിയാട്ടക്കാരായ ഇവർ പലപ്പോഴും അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് ഇവർ മിക്കവർക്കും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങളൊന്നും കിട്ടാറുമില്ല ഏത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇക്കൂട്ടർക്ക് വിജയത്തിലെത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ നയപരമായ പെരുമാറ്റം ഇവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുമുണ്ട് അമ്മയിൽ നിന്നും സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു സഹായം കിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് തീരാറും പതിവുണ്ട് ഇവരുടെ നിയന്ത്രണം ഇവരുടെ ഭാര്യമാരിലാണ് സാധാരണ കാണാറ് ജലഭയം കൊണ്ടും സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടും വയറുവേദന കൊണ്ടും ചൊറി ജലം കൊണ്ടും ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളാലോ വയറുവേദനയാലോ ഒക്കെ ക്ലേശാനുഭവങ്ങൾ ഇവർക്ക് മിക്കവാറും അനുഭവിക്കാറും പതിവുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചുരുണ്ട തലമുടിയാണ് കഴിവുള്ളവരും അസൂയാലുക്കളും അഗാധ സ്നേഹമുള്ളവരുമാണ് ബുദ്ധിമതികളും ചിന്താശക്തിയുള്ളവരും ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ളവരുമാണ് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ മറ്റുള്ളവർ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അറിയുവാൻ ജാഗരൂകരായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും മറ്റുള്ളവരിൽ അധികാരം ചെലുത്താൻ ആകാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവർ നല്ലൊരു സംഘാടകയാണ് സ്പോർട്സ് താല്പര്യം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും സ്വന്തം വിജയം തൻ്റെ ഇണയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെതുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രക്കാരികളായ സ്ത്രീകൾ ഭർത്തുഗ്രഹത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അവർക്ക് ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഷം കുത്തി വെച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അയലത്തുകാരെയും ബന്ധുജനങ്ങളെയൊക്കെ ഇടപെടുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഇടപെടാനായിട്ട് ദുരിതം കുറഞ്ഞ സമയം ജീവിതത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവർക്ക് തന്നെ പിന്നീടത് വിനയായിട്ട് മാറാറും പതിവുണ്ട് കുട്ടികൾ പോലും ഇവരെ വെറുക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലും ചിലപ്പം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാം ഈ നക്ഷത്രം ജനിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് പലവിധ അപവാദങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ഈ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചില ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ മുഹൂർത്ത ചിന്താമണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിനകത്ത് തൃക്കേട്ടയുടെ പത്തായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചാൽ അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചാൽ അമ്മയുടെ അച്ഛനും മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചാൽ അമ്മാവനും നാലാം ഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്കും അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചാൽ അവരവർക്ക് തന്നെയും ആറാം ഭാഗത്തിൽ കുടുംബത്തിനും ഏഴാം ഭാഗത്തിൽ ജനിച്ച കുലത്തിനും എട്ടാം ഭാഗത്തിൽ ജനിച്ചാൽ ചേട്ടനും ഒമ്പതാം ഭാഗത്തിൽ അമ്മാവനും പത്താം ഭാഗത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നവരായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദശാനാഥൻ അവരുടേത് ബുധനും രാശിനാഥൻ ചൊവ്വായും നക്ഷത്ര ദേവത 
തലവേദന നീർദോഷം അർശസ് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വെള്ളപോക്ക് എന്നിവയൊക്കെ അവർക്ക് വരാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമെന്നല്ല ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് മാത്രം പലരും ചോദിച്ചു ഇനി പറയാത്ത രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൃക്കേട്ടക്കാർ ജനിക്കുന്നത് ബുധദശയിലാണ് ഏകദേശം ഒരു എട്ടര വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ബുധദശയായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ ബാല്യകാലത്ത് കുഞ്ഞിന് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും പഠനത്തിൽ താല്പര്യവും വിജയങ്ങളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ നിലകളിലൊക്കെ ഉയർച്ചയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു കാലമായിരിക്കും ഈ ബുധദശാകാലം ഈ സമയത്ത് നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ബുധന് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുക ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിഷ്ണു തുടങ്ങിയവർക്ക് വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുക അതുപോലെ വൈഷ്ണവുമായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ രാജഗോപാല യന്ത്രങ്ങൾ പോലുള്ളത് അതുപോലെ അശ്വാരുടം ത്രിപുരസുന്ദരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകൾ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ ഗുണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നവഗ്രഹ പൂജയും വൈഷ്ണവുമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക സത്യനാരായണ പൂജ രാജഗോപാല പൂജ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ അതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബുധദശാകാലം പിന്നീടുള്ള പതിനഞ്ചര വയസ്സ് വരെ കേതുർദശയാണ് ഏഴ് വർഷം വളരെ വിഷമം പിടിച്ചൊരു കാലമാണ് അലസതയും പഠിക്കാൻ മടിയും എല്ലാത്തിനും വാശി നിർബന്ധവും ഒക്കെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് തൊഴിലിലും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിരോധങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ദോഷകാലമാണ് ഈ കേതുവിൻ്റെ കേതുവിൻ്റെ ദശാകാലം ഈ സമയത്ത് ശിവന് ധാരാകുവളമാര പുറവുകളൊക്കെ മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലിയൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക ദേവീപരമായ വഴിപാടുകൾ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി കുങ്കുമാർച്ചന ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങളാൽ മാല കഴിപ്പിക്കുക ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ദേവീപരമായ ഭഗവതി സേവ ഗണപതി ഹോമം നവഗ്രഹ പൂജ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹശാന്തി ഹോമം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നതും ഈ കേതുർദശയുടെ ദുരിതങ്ങൾ തീരാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ചര വയസ്സ് വരെ അവരുടെ നല്ല കാലമാണ് ശുക്രദശാകാലമാണ് ആ ഒരു ദശാകാലത്ത് ഉന്നതമായ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന കാലമാണ് എല്ലാ തൊഴിലുകളിലും അഭിവൃദ്ധിയും അതുപോലെ സുസമാഗമങ്ങളും വ്യാപാരങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ലാഭങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ലോട്ടറി പോലും അടിക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വളരെ നല്ല കാലമായിരിക്കും അതുപോലെ കലാസാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം അനുമോദനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ ദശാകാലത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഗണപതിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ദേവിക്ക് വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക അശ്വാരൂഢം ത്രിപുരസുന്ദരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ മഹാഗണപതി യന്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കുക അതുപോലെ ഭഗവതി സേവ ഗണപതി ഹോമം അശ്വാരൂഢ പൂജ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ കഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ കഴിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശുക്രദശയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നീട് ആ സമയത്ത് മറ്റു വേറെ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളുണ്ടോയെന്നൊക്കെ പ്രശ്നം വെപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ശുക്രദശയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദോഷങ്ങൾ ശത്രുദോഷങ്ങളോ പിതൃദോഷങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റു ദോഷങ്ങളോ പൂർവികരാൽ ആശ്രയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദേവതകളുടെ ഓർമ്മകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശുക്രദശയുടെ ഗുണങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ലഭിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നം വെപ്പിച്ച് അതൊരു പരിഹാരം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് കഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ടോണിക്ക് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റു ദോഷകലകളെ എല്ലാം ആവാഹിച്ചൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആ ശുക്രദശയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇടയാവും പിന്നുള്ള നാൽപ്പത്തി ഒന്നര വയസ്സ് വരെ സൂര്യൻ്റെ ദശാകാലമാണ് പൊതുവേ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ ദശാകാലം കുറച്ച് ആപത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ് അലച്ചിലുണ്ടാക്കാം കേസ് വഴക്കുകളുണ്ടാക്കാം ജയിൽവാസം ഉണ്ടാക്കാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളോട് ശത്രുതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനൊക്കെ കാര
ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും അഘോര ഹോമം മുത്തിജയ ഹോമം ഗണപതി ഹോമത്തിൽ കയറി ത്രിപുര മുത്തിജയ മന്ത്രം കൊണ്ട് ഹോമിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആദിത്യ ദശയുടെ ദുരിത ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടും പിന്നീടുള്ള അമ്പത്തി ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ചന്ദ്രദശയാണ് ചന്ദ്രദശ മഹാഭാഗ്യമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാലമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റക്കാർക്കും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാലും അഷ്ടമാധിപതി ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ പോലും രോഗനിവൃത്തിയും മനോസുഖമൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാലമാണ് ഈ ഒരു കാലത്ത് ത്രിപുര സുന്ദരി അശ്വാരുടെ മുതലായ യന്ത്രധാരണങ്ങളും ഭഗവതി സേവ അശ്വാരുടെ പൂജ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പൂജാകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുന്നതും വളരെ ഉത്തമമാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിത്യവും ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താൻ കഴിയുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അമ്പത്തി എട്ടര വയസ്സ് വരെ ചൊവ്വാഴ ദശാകാലമാണ് രോഗപീഠകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ് ദേവീ ഭജനവും ശിവഭജനവും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് വളരെയധികം സമാധാനം നൽകുന്നത് ആ സമയത്ത് ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ വളരെ പതിവാക്കണം അതുപോലെ മൃത്യുഞ്ജയ മൃതസഞ്ജീവിനി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളോ ദേവീപരമായ യന്ത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ധരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഭഗവതി സേവയും ഗ്രഹശാന്തി മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കഴിപ്പിക്കാവുന്നവർ കഴിപ്പിക്കുക പിന്നീടുള്ള ശേഷകാലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി ആറര വയസ്സ് വരെ രാഹുൽ ദശാകാലമാണ് അതും അത്ര ഗുണകരമായിരിക്കത്തില്ല അപകടങ്ങളും രോഗപീഠങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വഴിപാട് കഴിക്കുക പഞ്ചാക്ഷര ജപം നടത്തുക സർപ്പപൂജകളും അഷ്ടനാഗ പൂജകളും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമങ്ങളുമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കാവുന്നവർ അതൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക ശൈവമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കാവുന്നവർ അത് ധരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ദോഷങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തി വരുത്താവുന്നതാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിവസം ബുധനാഴ്ചയാണ് അതുപോലെ അഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തീയതികൾ ഇവർക്ക് അനുകൂലമാണ് പച്ച നിറമാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ നിറം വാഹനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കളറുകൾ പച്ചയുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളറുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ അനുകൂല രത്നം മജതകമാണ് രത്നം ധരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മരതകം ധരിക്കുക അതുപോലെ മുത്ത് ഒരു കാരണവശാൽ ഇവർ ധരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രതികൂല രത്നമാണ് നരസിംഹവും വാമനമൂർത്തിയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവർ വളരെ നല്ലതാണ് പൂയം ആയില്യം മകം ഉത്ര അത്തൻ ചിത്തിര ചോതി വിശാഖ അനിഴം എന്നീ പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിന് അനുകൂലമായ നല്ല നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂലം ഉത്രാടം ഔട്ടം ഉത്തുട്ടാവി രേവതി ഭരണി കാർത്തിയ രോഹിണി ഈ നക്ഷത്രക്കാർ സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് യോജിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂരാടം തിരുവോണം ചതയം മകയിരം തിരുവാതിര പൂണടതം ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് പ്രതികൂല നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ട് സംരംഭങ്ങളൊന്നും തന്നെ പാടില്ല അത് പലരും ഒരു സംശയം തോന്നിച്ചാൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഗ്രഹത്തിലുള്ള കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഈ കൂട്ട് ബിസിനസ്സുകളിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ പോലും പിണങ്ങുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ മുകേഷ് അംബാനി അനിയ അനിൽ അംബാനിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കേട്ടതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കൂട്ട് ബിസിനസ്സുകളിൽ പലരും വിവാഹത്തിന് ഇത് അങ്ങനെ പരിഗണിക്കാറില്ല വിവാഹത്തിന് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ പറയാറില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും ചില സമയത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രതികൂല നക്ഷത്രം ആയതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കാനിടയുള്ളതുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിനും പലപ്പോഴും എടുക്കാറില്ല ഈ പ്രതികൂല നക്ഷത്രങ്ങൾ പിന്നെ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലകൾ പ്രസ് പ്രസിദ്ധീകരണം ടെക്സ്റ്റൈൽ അണക്കെട്ട് വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് സംഗീതോപകരണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകളുമായിട്ട് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണവും വിതരണവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും സൈന്യത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാകുക ജനവിഭാഗം കണക്കെഴുത്ത് പരസ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ജഡ്ജ് അത് ഈ വക്കീലായാലും ജഡ്ജ് ആയാലും അങ്ങനെ ലോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ജയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും
ശോഭിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്താലും അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം അവർക്ക് പറ്റും താന്ത്രികവും ജ്യോതിഷവുമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാനും അവർക്ക് അനുകൂലമാണ് ചന്ദനം സംബന്ധിച്ച് ഇഷ്ടിക സംബന്ധിച്ച് വിനോദശാലകൾ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ ഗസറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളിൽ കച്ചവട ഏതിൻ്റെയും കച്ചവട രീതിയിലുള്ള കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും ആ മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തൊഴിലൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള തൊഴിലൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിജയത്തിലെത്തിച്ചേരും നമുക്ക് ഈ അനുകൂലമല്ലാത്ത തൊഴിലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിൽ വളരെയധികം ഒരു പുരോഗതിയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുയോജ്യമായ ആ നക്ഷത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ട് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക അത് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മറുപടി അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്ക